আচ্ছা তো আমরা ম্যাথ কে থিয়েলে দেখতেছিলাম এখন হচ্ছে যে আমরা একটা ম্যাথ করব ম্যাথ হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্যালি দেখি যে কিভাবে হচ্ছে যে আমরা ম্যাথ গুলো সলভ করতে পারি তো ম্যাথ করার অনেক স্ট্র্যাটেজি আছে ভাই আমি প্র্যাকটিস করতে করতে যে স্ট্র্যাটেজিটা আমার ইজি লাগছে সেটাই আমি হচ্ছে যে ফুল করি তো ফার্স্ট অফ অল क्वेश्चनটা একটু পড়ি क्वेश्चनটা এ ডিস্টিলেশন কলাম উইথ এ টোটাল কন্ডেনসার এন্ড এ পার্শিয়াল রিবোলার ইজ সেপারেটিং এন ইথানল ওয়াটার মিক্সচার দা ফিড ইজ 20 মোল পার্সেন্ট ইথানল আচ্ছা আর আমার ফিডের কম্পোজিশন আছে Z Z অর্থাৎ 20 মোল পার্সেন্ট মিথানল মোল পার্সেন্টেজে দেয়া আছে তো এই জিনিসটা একটু ম্যান্ডেটরি ফি কেন ম্যান্ডেটরি একটু পরে বলতেছি ফিড রেট দেয়া আছে F কিলো মোল পার আওয়ার ফিড টেম্পারেচার ইজ 80 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাহলে টেম্পারেচার দেয়া আছে ডিস্টিলেট কম্পোজিশন X D ইজ ইকুয়াল টু 0.80 আর বটম কম্পোজিশন দেয়া আছে 2 মোল পার্সেন্ট অর্থাৎ সব কিন্তু মোল পার্সেন্টে দেয়া আছে তো দেখি X B ইজ ইকুয়াল টু 0.02 অর্থাৎ দেখো এখানে একটা রিফ্লাক্স রেশিও দেয়া আছে L বাই D ইজ ইকুয়াল টু 5 বাই 3 অর্থাৎ R এর ভ্যালু দেয়া আছে তো এখন আসি যে আমি একটু ফিগারটা ড্র করে নিই ফিগারটা কীরকম হইতে পারে আমার ফ্লোচার্টটা আমি জাস্ট আইকানি আমি সবসময় ফ্লোচার্ট আঁকাতে বিশ্বাসী আমি সবার আগে ফ্লোচার্ট আঁকি ফ্লোচার্ট আঁকলে সুবিধা হয় কি আমার হচ্ছে যে ইজিলি আমি হচ্ছে যে ক্যালকুলেশনগুলো সলভ করে ফেলতে পারি এই জায়গাতেই আমি ক্যালকুলেশন সলভ করতে পারবো এটা হচ্ছে ডি এক্স ডি আমার জিরো পয়েন্ট এইট কী দেওয়া আছে সেচুরেটেড লিকুইড দেওয়া আছে লেখলাম সেচুরেটেড লিকুইড এল বাই ডি ইজ ইকুয়াল টু আর ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই থ্রি আর এটা হচ্ছে আমার ফিট এফ ইজ ইকুয়াল টু থাউজেন্ড Z is equal to 0.2 एट्टी डिग्री फारेनटे आता हे हमारे बटमे हे कम्पोजिशन दे जिरो पॉइंट जिरो टू अर्थात एगुलो दे अच्छा तो एन आसि जो फार्ष्ट अफ अल हमारे जिनगुल लागे से टप अपारेटिंग लाइन आँखब तो करलम ये जगह एक इक्ुलिब्रियम कार्व और हे वाईज इक्ल टू एक्स कार्व आई कार रखल ओके तो वाईज इक्ल टू एक्स एट हमारे वाईज इक्ल टू एक्स कार्व और यहाँ हमारे इक्ुलिब्रियम कार्व तो आशा करी तुम्हारा इक्ुलिब्रियम कार्व और वाईज इक्ल टू एक्स कार्व जानते करते जेनारेट करते तो ये आर कि बैर करते बोलते देखो अप्टिमाम फिड प्लेट लोकेशन अर्थात कत नम्बर स्टेजे जाए फिड ডুববে এবং কতটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজ রিকোয়ার্ড আছে তো এই দুইটা জিনিস বের করতে বলছে তো এই ধরনের প্রবলেমই আসে শত সচরাচর যে আমাদের কি কয়টা প্লেট আছে কয়টা হচ্ছে যে বের করা লাগতে পারে তো এখন আসি যে ফার্স্ট অফ অল আমরা জানি কি টপ অপারেটিং লাইন আমরা কিভাবে আঁকবো টপ অপারেটিং লাইন লাইনের জন্য আমাদের ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল বাই ভি এক্স এন প্লাস ডি বাই ভি এক্স ডি আচ্ছা তো দেখো আমি এই ইকুয়েশন কিছু জানি না বুঝছো আমার হচ্ছে যে ইকুয়েশন আমি ইকুয়েশন দিয়ে হচ্ছে যে সলভ করব না তো এই যারা ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করতে চায় করুক সমস্যা নেই আমার কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবো টপ অপারেটিং লাইনের ক্ষেত্রে ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে আমার যখন রিফ্লাক্স রেশিও দেওয়া থাকবে অবশ্যই তোমার রিফ্লাক্স রেশিও দেওয়া থাকবে কোয়েশ্চেনে তো এক্স ডি বাই আর প্লাস ওয়ান আর আমার বটম ডিস্টিলেটেড প্রোডাক্ট হচ্ছে এক্স ডি অর্থাৎ আমি এক্স ডি দেখো জিরো পয়েন্ট এইট জিরো এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট এইট জিরো আর এক্স ডি প্লাস আর প্লাস ওয়ান ভ্যালুটা হচ্ছে আমার এই যে ইন্টারসেপ্ট তো আমি কি করলাম এই ভ্যালুটা বের করলাম জিরো পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই আর প্লাস ওয়ান আর কত আমার দেয়া আছে কোশ্চেনে আমি যদি একটু দেখি ফাইভ বাই থ্রি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ বাই থ্রি প্লাস ওয়ান অলমোস্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি এর কাছাকাছি চলে আসবে দেখো এই জিনিসটা জিরো পয়েন্ট থ্রি এর কাছাকাছি চলে আসছে তো যেহেতু জিরো পয়েন্ট থ্রির কাছাকাছি আসছে অর্থাৎ এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা যোগ করলেই ভাই আমি হচ্ছে যে টপ অপারেটিং লাইন পাওয়া যাবো আমার ইকুয়েশন টিকুয়েশন কিছুই বানানোর দরকার নেই ভাই আলটিমেটলি আমি হচ্ছে যে টপ অপারেটিং লাইন আইকা ফেলছি ওকে দ্যাট দ্যাট ইজ আওয়ার টপ অপারেটিং লাইন ওকে তো টপ অপারেটিং লাইন আঁকা শেষ এবার কি আমি ফিড লাইন আঁকবো আচ্ছা তো ফিড লাইন কিভাবে আঁকবো ফিড লাইন আঁকার জন্য আমার কোন শর্ত আমি অনেকগুলো শর্ত জানি ওই শর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমার কোন শর্ত আছে এখন দেখো 
ফিড লেন আঁকার জন্য তোমরা বুঝতেই পারতেছো এই জায়গায় যেহেতু আমি অ্যান্থালপি কনসেন্ট্রেশন ডায়াগ্রাম রাখছি অবশ্যই ওই যে কিউ এই যে সূত্রটা ওইটা আমরা ব্যবহার করব যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু কোয়ালিটি ইজ ইকুয়াল টু এইচ মাইনাস এইচ এফ ডিভাইডেড বাই এইচ মাইনাস এইচ অর্থাৎ বড় হাতের এইচ দিয়ে বুঝাইছিলাম আমরা ব্যাপার আর ছোট হাতের এইচ দিয়ে আমরা লিকুইড বুঝাইছিলাম আমার আজ এই ভিডিওতে এই জিনিসটা যদি না জানো আমার হচ্ছে যে এর আগে একটা ভিডিও আছে জিনিসটা দেখতে পারো প্লে লিস্টে আছে আর এটা দিয়ে বুঝেছিলাম আমাদের ফিড তো এখান থেকে আমি কিউর ভ্যালুটা বের করব তো আমি কি করলাম আমি হচ্ছে আগেই রেখে দিছি যে এখানে কিউর ভ্যালুগুলোর জন্য দেখো একটার জন্য চারশো আশি এটার জন্য আমার চারশো আশি অর্থাৎ আমার ব্যাপারের কন্ডিশন যে এটা সেচুরেটেড এটা হচ্ছে আমার সেচুরেটেড লাইন সেচুরেটেড ব্যাপার লাইন আর এটা হচ্ছে যে আমাদের সেচুরেটেড লিকুইড লাইন অর্থাৎ সেচুরেটেড লিকুইড লাইন থেকে এখানে অর্থাৎ এটা আমার কত যাবে সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ লিক রিফ যতটুকু আসছে আর এটা হচ্ছে যে আমার ফিডের কম্পোজিশন ফিডের সরি সরি আমার হচ্ছে যে ইয়ার কম্পোজিশন এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওকে তো এগুলো বসাই দাও তো এখান থেকে কিউর ভ্যালু তুমি যদি এগুলো বসাও চারশো আশি ডিভাইডেড বাই বিশ বাই চারশো আশি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ खेल करसेंटेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजे
কি আছে তাহলে আমার এই যে বটম কম্পোজিশন দেয়া আছে এটা আমি হচ্ছে যে বসাই দিব আমি তো এক যে কোনো আমি তো শিখাইছিলাম যে এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট টু সরি জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাহলে এই এখান থেকে একটা লাইন আঁকবো এটা হচ্ছে আমার বটম অপারেটিং লাইন गणना এখান থেকে কি করব এখান থেকে গণনা শুরু করব এভাবে যাব এভাবে যাব দেখো একবার ইকুইলিব্রিয়াম কার্প লাইনে আসবে এরপর হচ্ছে যে ভার্টিক্যালি নিচে নামবে তো এভাবে হচ্ছে তুমি গণনা করতে পারো তো আমারটা মনে হয় এক্স অ্যাপ্রক্সিমেটলি আসবে না কারণ হচ্ছে যে আমি জানি না আমি আমার হচ্ছে যে গ্রাফে তোমরা যখন ড্র ড্র করবা তখন অ্যাপ্রক্সিমেটলি চলে আসবে আমি জাস্ট প্রসিডিউরটা দেখাইতেছি যে এই এই প্রসিডিউরে হবে এখানে আসলে বুঝানো টাফ সোজা আসতেছে কিনা সেটাও বুঝানো টাফ তো এই যে এখানে আসার পরে তুমি আর হচ্ছে যে এই লাইনে যাবা না বুঝছো এখানে আসার পরে তুমি ডাইরেক্ট এই লাইনে যাবা অর্থাৎ এটা আমার টপ অপারেটিং লাইন ছিল আর এরপরে কিন্তু আমার এই এটা হচ্ছে ফিড লাইন ফিড লাইনের পরে কিন্তু আমার বটম অপারেটিং লাইনে যাবে ফিড লাইনের পরে আমার হচ্ছে যে নিচে যাবে না আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছো মিলে গেছে তার মানে আমারটা ভুল হয় নাই মিলে গেছে আচ্ছা তো কেন কিভাবে বুঝলাম দেখো এক্স বিতে আসে আমার হচ্ছে যে লাস্ট পয়েন্টটা আসবে এক্স বিতে যদি না আসে তাইলে বুঝবা যে তোমার হচ্ছে যে একটু ভুল হয়েছে মানে একটু তোমার ডাটাতে ভুল হয়েছে আমার এটা হচ্ছে যে মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়ে গেছে তো এই এই জিনিসটা অনেক টাফ ভাই পরীক্ষার হলে আসলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি গ্রাফ আঁকা অনেক টাফ তো এবার আসি স্টেজ কোনো না করি যেহেতু আমি স্টেজ বানাই ফেলছি ভাই স্টেজ বানাই ফেলছি অনেক বড় কথা চারটিখানি কথা না তো দেখো এখান থেকে মার্কিং শুরু করবা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এটা হচ্ছে থার্টিন একবার আসো কাহিনী টোটাল থার্টিন হ্যাঁ টোটাল থার্টিন কিন্তু এই জায়গায় হচ্ছে যে তোমার কথার মার প্যাচ আছে সেটা হচ্ছে কি টোটাল কন্ডেন্সার অ্যান্ড পার্শিয়াল রিবয়লার ভাইয়া পার্শিয়াল যখনই থাকবে সেটা আলাদাভাবে স্টেজ হিসেবে গণনা করতে পারবা না অর্থাৎ সেটা নিজে একটা স্টেজ এটাকে তুমি স্টেজ টোটাল স্টেজের মধ্যে আনতে পারবা না ওকে আমার কথাটা বুঝতে পারছো আশা করি তো যখনই টোটাল কন্ডেন্সার ইস্যু ইউজ করবে তার জন্য আলাদা স্টেজ লাগে না পার্শিয়াল যখনই আসবে তখন আলাদা গণনা করতে পারবে না সেইটা বাদ দিয়ে মানে স্টেজ আমার বুঝছো তো এবার দেখো নিচেরটা কি আমার রিভয়লার কথাছি নিচে তো বটম অপারেটিংয়ে লাস্টেরটা আমার কি এটা হচ্ছে আমার পার্শিয়াল রিভয়লার ওকে তো টোটাল স্টেজ কত বারোটা বুঝতে পারছো এখন যদি আমার এখানে পার্শিয়াল কন্ডেন্সার থাকতো তো আমি এখান থেকে এখান থেকে এক দিতাম বুঝতে পারছো তো এই যে জিনিসটা তাহলে টোটাল স্টেজ হচ্ছে বারোটা প্লাস পিআর ওকে তো দেখো তোমাদের সাথে অ্যান্সার নাও মিলতে পারে তোমাদের হচ্ছে যে এগারো প্লাস পিআর আসতে পারে এক এক এদিক সেদিক হইতে পারে সমস্যা নেই এটাই আসবে হয়তো তো আমারকে এখন যদি বলে যে টোটাল স্টেজ বারো প্লাস পিআর আর তুমি অ্যান্সারটা এইভাবেই দিতে পারো ইজ ইকুয়াল টু থার্টিন ইনক্লুডিং পার্শিয়াল রিভয়লার পার্শিয়াল রিভয়লার তো এটা হচ্ছে আমার একটা গেল এবার আসি অপটিমাম ফিড লোকেশান ওকে তো অপটিমাম ফিড লোকেশান তুমি নিচের থেকে হিসাব করতে পারো এই জিনিসটা কিন্তু তুমি উপর থেকে যে আনছি আমি এই জিনিসটা কিন্তু তুমি নিচের থেকেও দিতে পারো যে এটা একটা স্টেজ এটা একটা স্টেজ এটা একটা স্টেজ তখন হয়ে যেত এইটা তো এখন আমি যেহেতু উপর থেকে কর্ণনা করতেছি তাইলে আমার এগারো নাম্বার স্টেজটা হচ্ছে যে ফিড স্টেজ অপটিমাল ফিড স্টেজ আর যদি নিচের থেকে গণনা করি 
एक दुई दुई नम्बर हे फिड स्टेज तालोले तुम जो एनसार लिखवा तुम्हार ओ जिन बुझे दीते हैं जो फिड स्टेज हमार फ्रम टप एलिवेन स्टेज इज आवार अब्टिम फिड स्टेज ओके जी तो फिड डुबते से देखो एगारो नम्बर स्टेजे ओके ये जिनगूल एक ख्याल रखिए ये तुम्हें सब अंक कर दिए आसला क्योंकि जिसगूल भूल धरले तो आल्टिमेटली होना तो एलिवेन स्टेज रिलेट कर चेस्ट करो खुब इजिली रिलेट करते जिसगुल आशा करी तुम मैथा बुझते तो यको प्रब्लेम जो बेसि प्रैक्टिस करवा मैक कैप थी तो तो बेसि प्रो हवा जिनगूला जिनगूला ग्राफगुल् ड्र करते मैं ये टेन थी तेज इगुल टू टेन यू नर्माल बेसिक दिए अप्लाई करते ही एकदि आसे नाई भाई एगू हमारे शिखते टाइम लगस हताशा और किस नहीं जस्ट हो प्रैक्टिस करो त